leo maada nilionayo usiku huu leo inasema kwamba pima huruma usipotee kimapenzi pima huruma usikosee kimapenzi ndio maada nilionayo usiku huu leo na ni mada ambayo kidogo ni ngumu kwa wengine kuielewa lakini ni nzuri sana kwa wewe kuweza kufanikiwa kimapenzi jinsi gani ya kupima huruma ya mtu uliye naye ili kama mnataka kuingia kwenye ndoa ujue unaingia kwenye ndoa na mtu sahihi ambaye ataonyesha mapenzi kwako. Okay. Na kama tayari mko ndani ya ndoa wako ndani ya mahusiano ni jinsi gani kumsaidia huyu mtu aweze kuonyesha mapenzi sahihi kwako, mapenzi matamu. Hilo ni jambo ambalo napaswa liangalie kwa kina sana. Sasa ni hivi. Napozungumzia kupima huruma ni kwamba ni jinsi gani huyu mtu anayeona maumivu yako ya kihisia ya kimwili kama sehemu ya maisha yake yeye mtu anayekupenda asingependa aone wewe una huzuni una amani atahangaika kwa ajili yako sasa watu wengi wanakosea kwenye eneo hili bila kujua wanakosea kushindwa kuonyesha huruma kwa mwenzie na anaona ni hali ya kawaida jambo ambalo linasababisha uhusiano huu uanze kukauka na kunyauka na kuonekana haufai naomba unisikilize sisi kama wanadamu wanadamu tuna roho roho na mwili ni vitu viwili tofauti tutakutana tutapeana mikono tutasalimiana lakini uwezo kujua kinachoendelea ndani ya roho ya mwenzio sasa roho ni kama vile upepo ha roho ni kama vile upepo upepo ni kitu ambacho uwezo kukielezea lakini ina picha ya ulaini ya wepesi fulani hivi sawa roho kama vile upepo ina picha ya wepesi kiasi fulani ina picha ya wepesi sasa hivi kutokana na kila mwanadamu mpenzi wako liye naye au wewe mwenyewe una roho wewe mwenyewe ni mwepesi sana kuumia kuliko unavyofikiria unapenda nurudie pwani hiyo wewe ni mwepesi kuumia kuliko unavyofikiria kwa hata ambao tumesoma saikolojia kuna kuna eneo moja ambalo linaitwa traumatic experience. Now traumatic experience ni jambo ambalo limemshtua mtu akili yake, limuumiza lakini likamshtua sana. Sasa watu wanapitia vitu kama hivyo. Waweza umeona mtu anapigwa na kufa au umeona mtu anagongwa na gari au we mwenyewe umekutana na ajali, umeona nyumba inaungua moto, vitu kama hivyo. Ni vitu ambavyo vinaathiri roho yako kiasi ambacho itachukua muda mrefu sana kukisahau hicho kitu. Kiko ndani ya moyo wako. Nikupe story moja ambayo nitakusaidia kuelewa ambavyo uh, kipindi hicho cha nyuma, sawa? Kipindi hicho cha nyuma ambao nilikuwa sina hela, sawa? Kuna kipindi kulikuwa ni kuna kipindi kile mita za umeme si uluka kabla uluka sijaingia. Mita za umeme alikuwa anakujua anasoma na sasa kuna, kuna kuna kipindi kama cha miezi miwili nilikuwa sijalipia bile. Kila nikiona gari la Tenesco na kwa na waswaswa naenda kunikatia umeme au vipi. Unaweza kwa kila kile kile gari tunaweza kwa naenda kunikatia umeme au vipi. Unaona? Siku naenda kulipa bili na <laughs> ndio hapo mali yangu uchumi imekuwa nzuri. Ya yule jamaa ndani alikuwa hapo nikosi yakatiwa. Jamaa alikuwa anapokea zile hela na pia wewe hii nyumba yako ni kiwanda au nini? Maana yake bili ilikuwa kubwa kweli. <laughs> lakini anyway, ndio hapo mambo yalikuwa mama yangu amenyoka kile. Lakini cha msingi ni kwamba kila kile gari tunaweza kuna kwa na uoga. Sasa kadhalika kuna watu um, katika ulimwengu huu ambapo mpenzi yule naye aishakuwa na wapenzi wawili watatu ishamuumiza sawa mwanaume ushukutana na wana wanawake ambao ishakuumiza mwanamke ushukutana na wanaume amekuumiza kwa roho yako kutokana na wepesi uliyonayo unaogopa maumivu unaogopa kuumizwa kwa hiyo muda wote unakuwa kwenye hali ya kujilinda usije ukaumizwa ni psychology anaita hyper vigilance yani mtu ambaye anakuwa makini sana siumizwe sasa kutokana na hali hiyo naomba unisikilize sawa kutokana na hali hiyo ya kuwa makini sana usiumizwe kosa dogo la mpenzi wako linakuumiza linakukosesha rasa shida iliyopo ni kwamba huyu mtu hakuambii kwamba amemuumiza na naomba unisikilize ni kwamba katika ulimwengu katika huu napenda nirudie mazingira ya 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 ya, 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 ya mada yangu na katika ulimwengu huu ambapo mtu ashakuwa na wapenzi wawili au watatu kabla yako aishaumizwa anapoingia kwenye mahusiano na wewe hapendi kuumizwa tena. Kwa hiyo anaangalia dalili zote hapo yule mtu ataniumiza au utakapoanza kuonyesha dalili sasa sana ambazo zinafanana na mpenzi ambaye alishai kumuumiza anajua na hapa anapo nitaumizwa. Kwa mfano. 
mpenzi wako alikuwa hapokeagi simu aliyekuacha piga simu aipokelewi kwa wakati na sasa amepata mpenzi mpya naye ameanza tabia kama hizo hizo tayari unajua hapa huyu ana tofauti na yule kwa sababu ni kwamba hutamwambia kwa sababu unampenda bana hela labda ni mzuri sana na nini na nini kwa hiyo kwa sababu unataki unataki kuachana naye linakuumiza lakini unakaa nao sasa nje kwenye mada pima huruma ili usikose bibi unapoingia kwenye mahusiano ya kimapenzi ukitaka kudumisha uhusiano uliomo sawa so, ukitaka kudumisha uhusiano uliomo ukitaka kufurahia uhusiano uliomo kupima huruma ni kitu cha msingi sana sawa so, maana ni kwamba kila kitu unachokifanya unaangalia je kitamfurahisha mwenzangu kila kitu unachokisema je kitamfurahisha mwenzangu bidii zote unazofanya je zitamfurahisha mwenzangu au zitamhuzunisha kwa sababu uko kwenye mahusiano ya kimapenzi na usipenda kuachana huyu mtu kwa unajitahidi sana usikosee unajitahidi sana usije ukashindwa kuonyesha jinsi gani unamjali mpenzi wako katika maeneo mbali mbali bwana yesu akasema mfano wa maneno moja ya msingi ambao wataalamu hata watu wengine ambao hamjui yesu wanatumia maneno yake ambayo inaitwa golden rule anasema do unto others what you want them to do to you anasema wafanyie wengine yale ambayo wewe unataka ufanyiwe wafanyie wengine yale ambayo wewe unataka ufanyiwe sasa ninapozungumzia kipimo cha kupima huruma yani yale ambayo unaona ungependa wewe ufanyiwe mfanyie mpenzi wako tena zimisha sawa kwa mfano mume wako amepumzika sawa amekwambia niamshe saa fulani kwa wewe kuingia kupale chumbani na kuenda sijui unatafuta nini na nini na nini hukua makini utamwamsha. Sawa kama vile mtoto anavyokuwa amelala anapenda kuamsha. Ni kidogo. Utaingia chumbani sijui umesahau nini na nini na nini ndio unachukua hujui. Mwenzio anatusudi kwamba you don't care hujali. Umetumia message umechelewa kujibu. Na huyu mtu alikuwa anasubiri jibu. Ni kidogo. Mwenzio tafsiri anaitoa hujali. Sasa akikumbuka kwamba mpenzi wake zamani alikuwa na tabia kama hizo hizo. Anakuona wewe ni mtu hatari kwake. Na hata kuambia hilo. Lakini unajua unashangaa tu amebadilika. Oh, mume wangu amebadilika siku hizi. Mke wangu siku hizi amebadilika amekuwa mkali mkali. Ndio kuna mambo ambayo amekuwa anayakusanya. Unajua kuna faili kwenye akili zetu, sawa? Wale ambao wamekuwa nasikiliza kwa muda mrefu nazungumza kwamba bongo mwanadamu una sehemu mbili kuna sehemu ambayo unaweza kuitawala na sehemu ya pili ambayo unaweza kuitawala sehemu ile ambayo unaweza kuitawala inaitwa subconscious kuna mafaili yanaweka vitu sasa bibi <laughs> na kutana kesi nyingi sana za wanaume anasema oh kwa mke wangu naishia goli moja nikaenda nje ya ndoa na pia goli tatu bila shida na kwaje doktor kama kweli kama tatizo la nguvu za kiume basi kwa mke wangu na wewe lingekuepo na huko huko kwenye mchepuko lingekuepo lakini kwa mke wangu linakuwa tatizo linakuepo naishia goli moja lakini kile kwenye mchepuko na pia goli tatu inakuwaaje doktor una, unaweza kuona sasa inakuwaaje hajielewi lakini kwa mke wake anapea goli moja tu hana hamu tena lakini kwa kwenye mchepuko goli la kwanza la pili la tatu linakuja tukiwepesi tukashangaa asilimia zaidi ya 95 wateja wangu na wanaume kwa hizo story nyingi sana Ana mwanaume na mwenyewe anashangaa ina kuaje kama kwenye tatizo la nguvu za kiume. Mbona kwa mke wangu alionekani? Hmm. Kwa kuna faili huko kwenye akili yako limeweka makosa yote ya mke wako. Sasa ile faili linakandamiza hisia zako hazitoki. Yaani upati hisia kabisa kwa mke wako. Kwa hiyo kuna faili alikuwa mmoja aliunguza mboga, nyingine alichelewa kupika, sisi nini nina nina nini. Sasa hii wataalamu wa sayansi ya mapenzi wanasema hivi ufunika kosa moja yani ukifanya kosa hili moja unatakiwa ulifunike kwa mambo matano zaidi e, 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 Dr. John Gottman kwa miaka ishirini ana maabara ya mapenzi mjini New York maabara ya kufanya tafiti vitu gani vina yani anaweza akatabiri kwa asilimia tisini na nne ndoa ambayo itakufa anasema kwa asilimia tisini na nne anaweza akatabiri kwa hakika kabisa kwamba hii ndoa itakufa na kweli inakufa asilimia ya 94 kutoka na experience ya miaka 20 ya kuhoji watu ya kutafiti mambo yani kwa asilimia ya 94 anaweza kutabiri hii ndoa haifiki mbali na kweli inakufa yani akitabiri 100 94 zinakufa lakini zinabakia sita tu ambazo 
atakuwa amekosea. Ngao anasema hivi anasema hivi hivi. Ili kosa lako isije likaja athiri mahusiano yako. Ukifanya kosa moja uliziwe kwa mambo matano, ulifunikwe kabisa kabisa. Sasa Asa ukishusa sasa asa kwa bahati mbaya. Kwa wengi una mtu amekosea lakini unakaa kimya ah bwana kelele za nini sitaki kelele mimi bwana anakaa kimya sasa lile ndio ile kanambia zile hisia nakuta kuna hisia na mke wako kuna hisia na mume wako ujui hapo ndio naingia mada yangu dawa pima huruma yako pima huruma ya mpenzi wako jinsi gani mpenzi wako anaonyesha anajali hisia zako anajali mahitaji yako katika maeneo mbali mbali kuna ngana rada moja sipendi kutaja ni mkoa gani lakini ni dada wa mwenye umri wa miaka 40 na saba anaongea huku unamsikia kabisa anajizuia asilie. Unajua? <laughs> eh anaongea kwenye simu lakini unajua kabisa huyu dada anajizuia asilie. Kisa nini amempenda mtu. Lakini mtu yule hamjali kama anavyothamini kumjali. Huyu mama ameshamsaidia sana huyu kaka. Sawa? Mambo mengi sana. Okay, anataka kuja kumwacha kwa jambo moja la kijinga sana. kamwambia mama nihurumie mwenyewe nikampa sababu moja, mbili, tatu, nne huyu mwanaume hafai kwa haya ulioniambia kwa haya peke yake ulioniambia huyu mwanaume hafai wewe unampenda sawa mdu wako umeenda na miaka 40 na saba ungependa mtu akuoe na nani lakini kwa haya ulioniambia huyu mwanaume hafai hana huruma kwako kabisa kwa hiyo unaweza kuona kama mama ana hela za kutosha ana watoto bahati mbaya si mume wake alifariki lakini analilia mapenzi mama wa miaka 40 na saba sio kitu kidogo narudia point yangu pima huruma ya mpenzi wako usije ukakosea pima huruma yako usije ukakosea kwa nini nasema sasa point hii ni kwamba kila mmoja wetu ameumbwa na haja kubwa sana ya kupata ya kutaka kuwa na mtu ambaye kweli anampenda anamthamini anamjali katika maeneo mbali mbali ni kweli kama wanadamu tunakosea sawa ni kweli kama wanadamu tunakosea tunakosea hapo utamudhi mwenzi hapa na pale sawa hiyo ipo lakini jinsi gani unakuwa makini usiwe siku zote ndio unayekosea tu siku zote wewe ndio unayekosea tu nimepesa kuomba msamaha lakini kwa nini siku zote tu ndio wewe unakosea nimepata nimekwambia sipendi mtu achelewe kupokea simu hapo asinde kupokea simu kwa wakati kwa nini siku zote unashindwa kuwa makini hivi kwa nini unanijali kwa nini mama anaumia na kwa sababu unajua nini ni? Mwingine mtu anachoka kukuambia kitu kile kile. Sawa? Mwingine mtu anachoka kukuambia kitu kile kile. Sasa kama mtu umemchosha, maana yake huna huruma. <laughs> kwa hiyo unaona mtu anapokuwa anarudia kosa lile lile, akati anajua ulishamwambia kwamba ile kosa hiyo hali uitaki, lakini anarudia kosa ile huyo mtu ana huruma. Sasa huyo huyo mtu hana huruma kwako lakini lingine ambalo lipo uh, kuna hali ya kutegeana katika mahusiano ya kimapenzi ambapo siku moja yani mtu mmoja ndio peke yake ndio anabeba mzigo wa mahusiano yeye ndio ayo wa kwanza kupiga simu yeye ndio ayo wa kwanza kusema nakupenda yeye ndio ayo wa kwanza kumtunulia zawadi mpenzi wake mwenzie hangaiki yeye ndio siku zote ayo anaanzisha ngoma ya wakubwa unajua ni nini Nabo nasikiliza. Unapoona siku zote wewe ndio unabeba mzigo. Wewe ndio umpigie simu, wewe ndio umtumie message, wewe ndio umpe zawadi, wewe ndio uanzishe ngoma ya kubwa haijalishi wewe ni mwanaume au ni mwanamke. Unaweka uhusiano wako kwenye eneo la hatari. Na unaweka uhusiano wako kwenye eneo la hatari kwa sababu gani? Pale unapokuwa wewe siku zote ndio wewe wa kwanza. Kwanza unajisikia vibaya. Kwa nini? Ni mwanangu haoni kwamba na mimi nahitaji kujisikia kwamba na mimi mwanangu ananikumbuka, mwanangu ananiwaza. E, lazima ukae unafikiri hivi hivi haoni. Kwa hiyo mwenzio unapoona anakufanyia vitu, usifikirie kwamba hapimi. Sawa. <laughs> Utaona mwanangu anakufanyia vitu vizuri na nani lakini anakupima na wewe ujui kama unapimwa. Ujui kama unapimwa. Sasa asili yako ya wanawake wanaogopa kuanzisha ngoma ya wakubwa akijiona wajanja salaa mimi nitaanzishaje mimi ndioonekana malaya si nini na nini Unajua nini nini Hakuna mtu ambaye anafurahia kukataliwa Sasa wewe unapojiona ni mjanja siku zote wewe ni wa kuombwa bwana leo nataka leo nataka 
wewe kazi yako ni kusema sijisikii au nimechoka au nini. Na kwa sababu hakuna mtu ambaye anafurahia kukataliwa. Pale siku ile ambayo amekuomba alafu unasema nimechoka au sijisikii leo na nina na nini, mwenzio anakuwa ameumia. Hata kuambia maumivu yake au kubwa maumivu alionayo. Wewe umekosa huruma. Sababu kitu ambacho kiko chini ya uwezo wako, sawa? Kitu ambacho kiko chini ya uwezo wako umeshindwa kumpa huyo mtu. Kwa hiyo nataka kuzungumza hivi. Ili usikosee katika mapenzi, jifunze kuwa mtu wa huruma. Ili ujifunze lazima ufanye mazoezi. Kujitahidi sasa shida ni kwamba ili ujifunze kuwa mtu mzuri mwenye huruma, hii huruma isiyo umeelekeza tu kwa mpenzi wako, kuwa na huruma na hata kwa watu wengine ambao huna mahusiano nao ya kimapenzi, kuwa na huruma nao. Unaposhindwa kuwa na huruma na watu wengine, utashindwa kuwa na huruma na mpenzi uliye naye. Kwa hiyo Mungu ame ndio maana amesema kwamba mpende jirani yako kama unavyojipenda wewe mwenyewe. Maana yake ni kwamba unapokuwa unapenda watu wengine, unajifunza kupenda kwa yule mtu ambaye atakuwa special kwako. Ile ni story ya kweli. Kwa kuwa nimedhamilia kuishi maisha ya huruma ya upendo kwa watu wa aina zote kuna watu ambao wamekuwa na tabia ya kuja kukopa hela kwangu sawa anakopa hela kwangu wananiulisia mwisho wa mwezi wanakopa mpaka watu wengine wakafikia baada doctor anatozaga ana, ana, ana riba au vipi lakini hapana nimepitia maisha magumu sana nafahamu mtu anapokuwa na shida inakuaje kwa ni rahisi sana kumkopesha mtu alipokuja ana shida ya shilingi 30 au 50 ni rahisi sana kumkopesha. Kwa sababu najua nilikotoka. Msaidia hivi nazo na nyingine zimekaa tu benki zinasubiri zinasubiri matumizi. Kwa hiyo kidogo nimekuwa mtu wa huruma sasa. Kwa sababu na safari ya kitalii kidogo ndefu. Arusha nitakao telini, Daa nitakao telini, Ringa nitakao telini, Mbeya nitakao telini, Dodoma nitakao telini. Kwa hiyo nikasema mwezi huu sikopeshi mtu sio kwamba na hela kidogo kwamba nisitaisha nikae sasa nikirudi ndio kwa zimeisha hapana lakini niliamua kufanya hivi na hawa watu wajifunze kwenda kwa watu wengine sasa amekuja mtu mmoja kunikopa nikamwambia mwezi huu zamani mwende mkakope kwa mtu mwingine karibu kila mwezi wao wanakuja kukopa mwezi huu lakini baadaye nikaanza kufikiria hivi huyu mtu anaweza kuwa na shida kwenye familia yake hawana ugali hawana unga nina 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 ndio wangu ikajirudi sawa nikaacha ofisini nikamfuata pale nikamwambia bwana hela hii hapo bwana samani <laughs> kuna mtu ametumia mpesa nilisema uongo nilikuwa nayo lakini nikasema uongo kuna mtu ametumia mpesa hela hii hapo nikamwona amefurahi kweli unaweza kuona yani ni kitu kidogo sawa asinge ni dai hana haki yote ya kunidai lakini no nimeanza kufikiria labda huyu mtu ana shida hii uweze kujua hii ana shida hii na hii na hii na siku zote amekuwa wamekuwa wa, wa, wa wakiazima watarudisha sawa wengine wana wamenidhulumu wame, wame kuna wengine ambao wamenidhulumu bado tuje jengo lile la Nyanza lakini mwaka wa pili ila shilingi 30 mtu ajarudishia au shilingi 10 ajarudisha si wadai ili jamsini kwamba nimeidhamilia kuishi maisha ya huruma sasa katika mazingira kama hayo inanisaidia sana mimi kumwonea huruma mke wangu pale anapokuwa amekosea na kumsaidia Unaona last hivyo yani hata leo nilikuwa nafikiria kuna makosa sana amefanya mke wangu jioni ya leo sawa yani nilikuwa nafikiria kusema yani hivi ndio kumbe hivi ndio ndoa zinavyoharibika hivi unaona eh unaona yani hivi ndio hivi ndio ndoa zinavyoharibika kwa sababu ni nisingekuwa na ufahamu nilionao hii angeniona mimi ni mkali angeniona ni mbaya lakini kosa nilikuwa kae mwenyewe unaweza kuona kwa hiyo na kusema ni kwamba hilo jambo la msingi sana unaweza uweza kufahamu kwamba katika mahusiano ya kimapenzi jinsi gani unaweza kumuonyesha mapenzi mwenzio akajisikia kweli anapendwa ni kazi ambayo kwa sehemu kubwa inafanya kazi kwa mtu mwenye huruma na ndio maana Mungu Bwana Yesu akasema hivi kuweni na huruma kama baba yenu wa mbinguni alivyokuwa na huruma anawawashia jua waovu na wema mvua zinanyesha kwa watu wenye tabia nzuri na wenye tabia mbaya kwa majambazi na wachawi wote wanapata mvua ile ile jua na wakia wote asema kuweni na huruma kama Mungu wenu baba kama baba yenu wa mbinguni alivyokuwa na huruma ajali huyu amezini jana na huyu sijui amefunga siku 20 na muomba Mungu au ametoa sadaka laki tatu huyu hajatoa hata sadaka mwingine ameua ameua nani albino hajali lakini mvua atapata kitu kama hivyo. Kwa hiyo swala so huruma ni swala so ambayo ni la msingi sana iliweze kuleta uh, mazingira ambapo penzi linaweza likakuwa likashamili na likawa tamu zaidi. Niko katika maandalizi ya mada ambayo nitaeleka kwenye YouTube hatari za kubweteka katika mapenzi. 
hatari za kubweteka katika mapenzi kwa sababu mtu anakupenda usifikirie kwamba hawezi kubadilika iwapo huta kuwa na mchakato wa kuongezea mapenzi utamu wa mapenzi napenda kumwambia penzi lako ambalo unaliona sasa hivi liko fiti haitakuwa fiti siku zote siku zote na kitabu cha Wakorintos wa kwanza sura ya 10 kama siko same kama mstari wa 10 na tunasema yeye ajidhani yaye amesimama angalie asianguke yeye ajidhani yaye amesimama angalie asianguke kama siko same wa Korintos wa kwanza sura ya 10 mstari wa 13 ni jambo la msingi sana uweze uh, kuwa, kuwa makini kuangalia jinsi gani wewe unamthibitishia mwenzio kwamba unampenda na kujali hisia zake na mahitaji yake kwa kiwango cha juu iwezekanavyo mchepuko sio solution sawa mchepuko sio solution sawa mke wako ana matatizo sawa mume wako ana matatizo lakini jitahidi kufanya kazi kama team wewe na mke wako wewe na mume wako fanyeni kazi kuyaondoa yale madhaifu ambayo unayaona ili penzi zenu liendelee kung'aa na kuwa imara na kuwa tamu sana. Mke wangu jana kaenda saluni. Saluni ya mbali kidogo. Tunaishi mkujuni lakini aenda kwenye saluni ya nyako, nyakato. Akaambia kule kuna mama kuna mama mmoja anasuka vizuri sana. Sawa? Eh, anyway. Sasa ameenda kule anasuka kwa bahati mbaya kwenye ile saluni siku nzima ya, ya jimamusi ya jana akupata mteja. Sasa zilikuwa ni nyole mtindo mmoja ambao ni kidogo unachukua muda kusuka. Sasa amenikumbongea kama mara tatu au mara nne. Sawa, sasa nambusu kwenye simu, namwambia I love you baby, nina 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 nini. Sasa na kila mama akamwambia, "Hiyo hiyo ndio yenu ni imefunga juzi ndio mbona si atujaona vitu kama hivi?" Sasa hivi vitu wao wanamwambia hivi vitu tunavyoona kwenye movie tu kwenye tamthilia. Ili kweli vile vile kwa real, hadi live namna hii. Akasema ndio mume wangu alivyo mimi na yule ndio 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 waishi akasema nyie sio kwanza kutushangaa sio kwanza sasa yani wanawake watatu walikuwa na msuko na wanamwambia na tumeweza tukaona kwenye tv tu kwenye tamthilia lakini kumbe yako 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 live namna hii kwa hiyo inaonyesha jinsi gani kwa watu wengi wanaona ile kuishi tu kawaida tu mazoea tu kupo ule utamu wa kiwango cha juu wa mapenzi haupo kwa nini kwa sababu watu wameboteka wanaona bora tumeoana wanaona is okay hawafanyi jitihada za kuongezea utamu na vionjo vionjo vya aina mbalimbali hawafanyi jitihada kama hiyo sasa kama una mpango wa kuachana na huyu mtu kwa nini usifanye jitihada ili penzi liwe tamu niko nafikiria jioni ya leo niko nafikiria jioni ya leo nikasema wewe yani kama ningekuwa nataka kuchepuka ningekuwa nachepuka sana lakini yani mtu akiniambia nichepuke yani naona kama mtu ananiambia kwamba niongee lugha ya Kichina siwezi ndio <laughs> kama mmoja anasema kwamba mimi uchepukaji uko kwenye damu siwezi nikaacha. Sasa kuna kujitekeza. Kwa hiyo unapokuwa umeboteka utaruhusu madudu mengi sana ambayo yataathiri quality ubora wa uhusiano wako. Hii ni Metro FM tunaingia kwenye ngo ya maswali.